வணக்கம் நண்பா வெல்கம் டு ஜீரோ லூசஸ் ஃபேண்டசி ஸோ ஆல்ரெடி நான் ப்ரைம் வீடியோ நேற்று போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் இருந்தாலும் இந்த ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோவை நான் போட போகிறேன் காரணம் என்னென்னா நேற்று நான் நைட்டு வந்து தூங்காமல் ஒரு யூடியூப் பார்த்துட்டு இருந்தேன் யூடியூப் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நம்ம வீடியோ போன வீடியோ சப்ஸ்கிரைபர் பார்த்துட்டு வியூவர்ஸ் பார்த்துட்டு ப்ரோ நீங்கள் ப்ரைம் டீம் என்கரேஜ் பண்ணாதீங்க ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தார் ஆக்சுவலாக நான் ப்ரைம் டீம் என்கரேஜ் பண்ணவே இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு நானே போய் என் வீடியோ ரெண்டு மூணு வாட்டி கேட்டு பார்த்தேன் ஸோ நான் சொன்ன விஷயம் அவருக்கு ஏதோ தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டாரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தோணுச்சு ஸோ அதுக்காக ஒரு கிளியர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோ நான் நான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோ ஃபுல்லாக போடுறதுக்கு காரணம்னா நான் யாரையும் என்கரேஜ் பண்ணியும் அந்த வீடியோ அந்த வீடியோ போடல அதே மாதிரி நான் டீக்ரேட் பண்ணியும் அந்த வீடியோ போடல நான் நான் கொடுக்க வந்தது என்னென்னா நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு நல்லது எது கெட்டது எதுவும் நான் சொல்லுவேன் ஸோ உங்கள் தா பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நீங்கள் என்ன எடுத்துக்க போகிறீங்களோ அது உங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறதுக்கான காரணமும் அதே தான் நான் நல்லதையும் சொல்லுவேன் கெட்டதையும் சொல்லுவேன் அது உங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நல்லது இருந்தால் நல்லது எடுத்துக்கோங்க கெட்டது இருந்தால் கெட்டது எடுத்துக்கோங்க நேற்று சொன்ன விஷயம் கூட போன வீடியோவில் நான் சொன்ன விஷயம் கூட இருக்கலாம் இருந்தாலும் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோங்க வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக போனாலும் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோங்க ஏன்னா நான் ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளைன் பண்ணியே ஆகணும்னு ஒரு ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கேன் ஏன்னா தப்பாக போயிடக்கூடாதுல்ல இதை பற்றி ஏன்னா நம்ம வந்து காசு விஷயம் இது டைம் டீம்ன்றது வந்து ஒரு அமௌண்ட் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் அதை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம் ஒரு வீடியோ பரவாயில்ல ரெண்டாவது வீடியோ இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த வீடியோ நான் மேக் பண்ணுறேன் ஸோ ப்ரைம் டீம் பற்றி ஆல்ரெடி நான் போட்டேன் அந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ப்ரைம் டீம்னா என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணுன்னா அந்த வீடியோ பார்த்துருங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரைம் டீம் நல்ல விஷயமும் இருக்குது கெட்ட விஷயமும் இருக்குது அதான் நம்ம ஒரு விஷயம் செய்ய போகிறோம்னா அதில் நல்லதும் இருக்கும் கெட்டதும் இருக்கும் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் நல்லது இருக்கும் கெட்டது இருக்கும் ஸோ இதில் இருக்க நல்லது என்ன கெட்டது என்னென்னா உங்களுக்கு நான் ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ண போகிறேன் நான் யாரையும் வந்து என்கரேஜ் பண்ணலாம் யாரையும் டிக்ரேட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் நான் இதே சொல்லிடுறேன் டிக்ளேர் பண்ணிடுறேன் ஃபஸ்ட் நான் இருக்கிற கெட்டதை சொல்லிடுறேன் ப்ரைம் டீம் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க ப்ரைம் டீம் வந்து நீங்கள் ஜெயிக்கிறதுக்காக கிடையாது சரிங்களா ஃபஸ்ட் நல்ல ஒரு நல்ல தாட் புரிஞ்சுக்கோங்க கண்டினியூஸ் வின்னிங்காக ப்ரைம் டீம் கிடையவே கிடையாது நீங்கள் போன உடனே ப்ரைம் டீம் வாங்கி கிராண்ட் லீக் வின் பண்ணிடலாம் இல்லை ஒரு நாளைக்கு பத்தாயிரம் வின் பண்ணிடலாம் அப்படியெல்லாம் எதுவுமே சாத்தியமே கிடையாது இன்றைக்கி நீங்கள் போன லக்கில் பத்தாயிரம் ஜெயிச்சிட்டீங்கன்னா அந்த பத்தாயிரம் தோத்துடலாம் போட்டு அந்த மாதிரிலாம் நடக்கும் ஸோ வின்னிங் டீம்லாம் கொடுக்க முடியாது அவங்க என்ன தராங்க ஐடியா ப்ரைம் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஐடியா தராங்க ஒன் மந்த்து நீங்கள் போய் வாங்குறீங்க நான் சொன்னால் கூட நான் ப்ரைம் டீம் சொன்ன ஒன் மந்த்து தான் சொல்லுவேன் ஒரு ஒன் மந்த்து வாங்க அவங்க என்ன ஐடியா தராங்க என்ன டீம் தராங்கன்னு அந்த ஐடியாஸை பாருங்கள் அதை கெயின் பண்ணிக்கோங்க அது போதும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டீம் எடுத்துக்கலாம் நீங்களே டீம் போடலான்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ ஒன் மந்த்து தான் நான் வந்து என்கரேஜ் பண்ணுவேன் என்கரேஜ் பண்ணுறதுன்னு சொன்னால் அந்த ஒன் மந்த்து தான் அதுவும் நான் யாருக்குன்னு நான் பின்னாடி சொல்லிடுறேன் என்கரேஜ் பண்ணுறதும் நான் யாருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் ஸோ என்கரேஜ் பண்ணாலும் அது ஒன் மந்த்துக்கு தான் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் வந்து போன உடனே ப்ரைம் டீமில் நீங்கள் பெரிய பணக்கார ஆகிட முடியாது வாங்கிட்டால் நீங்கள் பெரிய பணக்காரெலாம் ஆக முடியாது ஸோ அவங்க டைம் அவங்களோட டீம் எடுத்து கொடுப்பாங்க நீங்கள் போடுவீங்க வின் பண்ணுவீங்க லாஸ் பண்ணுவீங்க எல்லாமே நடக்கும் ஸோ நிறைய வந்து ப்ரைம் டீம் ஃப்ராட்ஸ் இருக்காங்க அதை ஃபஸ்ட்டு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ப்ரைம் டீம் ஃப்ராட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப நிறைய பேர் இருக்காங்க அதாவது டீம் ஒரு பெரிய சேனல் இருக்கும் அவங்க வந்து ப்ரைம் டீம் கொடுத்துட்ருப்பாங்க அவங்கள மாதிரியே டூப்ளிகேட் சேனல் பண்ணி அவங்க ப்ரைம் டீம் கொடுத்து காசு வாங்கி பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி பெரிய சேனல்லையும் நிறைய வந்து லாஸ் கெயின் இருக்கும் ஸோ அவங்களால கண்டினியூஸ் வின்னிங் கண்டினியூஸ் லாஸ் கண்டினியூஸ் வின்னிங் லாஸ் இருக்கும் கண்டினியூஸ் வின்னிங் இருக்கும் அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் நிறைய ஆப்ஸே இருக்குது அதாவது போலியான ஸ்க்ரீன்ஷாட் ரெடி பண்ணுறதுக்குனே நிறைய ஆப் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் கண்டு நீங்கள் ஏமாறாதீங்க நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரைம் டீம் ஒரு நல்ல ஒரு சஜஷன் கொடுக்குற டீம் நல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான டீம் இருந்தால் நீங்கள் போய் வாங்குங்க இல்லைனா விட்டுடுங்க ஸோ இதில் இருக்க நல் கெட்டது என்னென்னா நான் சொன்னதான் மறுபடியும்
ஒன்று ஒருத்தவன் ரெக்கவர் பண்ணணும்னு வரவன் இன்னொருத்தன் புதுசாக வரவன் ஓகேங்களா ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்காக நான் ப்ரைம் டீம் சின்னதாக ஒரு சஜஷன் என்னென்னா ஒரு ஒன் மந்த்துக்கு வாங்க சரிங்களா ஒரு ஒன் மந்த்து ரொம்பலாம் கிடையாது ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் நீங்கள் லாஸ் பண்ண சப்போஸ் ஒரு புதுசாக ஒரு பிளேயர் வர போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து லாஸ் பண்ணிவிடுவீங்க நான் அடித்து சொல்வேன் நீங்கள் வந்தவொடனே யாரும் வின் பண்ண போகிறது கிடையாது நான் அடித்து சொல்வேன் ஃபஸ்ட் மேட்ச் செகண்ட் மேட்ச் அவ்வளோதான் தேர்ட் மேட்ச் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலாம் வின் பண்ண முடியாது கண்டினியூஸ் வின்னிங் கிடைக்காது சரிங்களா அதுவும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்தோன்னே எவ்வளோ போட்டு பார்ப்போம் ஒரு நம்மளுக்கு நம்மளுக்கே தோணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நூறுரூவா போடுவோம் ஒரு இரநூறுவா முந்நூறுவா அவ்வளோதான் போடுவோம் இதில் வந்து நம்ம கெயின் பண்ணி பெரிய ஆளாக முடியாது ஸோ நான் சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா புதுசாக வரீங்களா உங்களுக்கு ஐடியா தெரிலையா நான் நிறைய பேர் கிரிக்கெட் பேசிக் நாலேஜ் இருந்தால் போதாது அன்பாக நம்ம ட்ரீம் நம்ம லாடி இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நண்பாக கிரிக்கெட் பேசிக் நாலேஜ் இருந்தால் போதாது ட்ரீம் லெவலில் பேசிக் நாலேஜ் வேணும் சரிங்களா என்ன தான் கிரிக்கெட் தெரிஞ்சாலும் ட்ரீம் லெவலில் நீங்கள் எப்படி டீம் எடுக்கணும்னு தெரியலன்னா நீங்கள் தோத்துருவீங்க எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தால் சரி கிரிக்கெட்டில் அக்கு வேற ஆணி வேறு தெரிஞ்சவனாக இருந்தாலும் ட்ரீம் லெவலில் வந்தால் தோற்றுருவான் சரிங்களா நான் சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ நாலு மெம்பர் கான்டெஸ்ட் இருக்குது பத்தொம்பது ரூபா கான்டெஸ்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் ஒரு பத்து கான்டெஸ்ட் போடுங்க பத்து கான்டெஸ்டில் அஞ்சு கான்டெஸ்ட் நீங்கள் ஜெயிக்கிறீங்க சரிங்களா அதே கான்டெஸ்ட்டை அதே அதே டீமை எடுத்துகிட்டு போய் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா டூ நைன்டி நைன் கான்டெஸ்ட் இருக்கும் த்ரீ நைன்டி நைன் கான்டெஸ்ட் இருக்கும் சரிங்களா அந்த கான்டெஸ்ட்டில் போடுங்க அதாவது ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபா மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபா அந்த கான்டெஸ்ட்லாம் இருக்கும் நீங்கள் அதில் போடுங்க இந்த டீம் எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் அதில் போட்டிங்கன்னா இதில் நீங்கள் ஜஸ்ட் அஞ்சு டீம் ஜெயிக்கிறீங்கன்னா அதில் நான் குறைஞ்சபட்சம் எட்டு டீம் ஜெயிச்சிருவேன் எட்டு டீமை நான் ஜெயிச்சிருவேன் அது எப்படி பத்தொம்பது ரூபாவில் நீங்கள் வந்து அஞ்சு தான் ஜெயிக்க முடியும் அதில் ஏன்னா ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டாங்க அவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட்டில் ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டாங்க பத்தொம்பது ரூபாலாம் ரிஸ்க் எடுப்பான் நார்மலாக ரிஸ்க் எடுப்பான் என்ன சொல்கிறது வருதோ வரலன்னு சொல்லிட்டு போடுறவன் ஆனால் அவ்வளோ அமௌண்ட் போடுறவன் ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டான் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் டீம் உங்கள் உங்கள் பிளேயருக்கும் அவனுக்கும் ஒரே ஒரு பிளேயர் ரெண்டு பேர் தான் வித்தியாசமாக இருப்பான் சரிங்களா சப்போஸ் நீங்கள் போட்ட பிளேயர் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் பத்தொம்பது ரூபா கான்டெஸ்ட்லேயே அஞ்சு ஜெயிச்சிட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் அசால்ட்டாக அடிச்சிடலாம் சரிங்களா இது தான் ட்ரீம் லெவலில் இருக்க ஒரு யுக்தி சரிங்களா அதை புரிஞ்சிக்காமல் வெறும் நம்ம கிரிக்கெட் மட்டும் தெரிஞ்சுட்டா போதும் நம்ம வந்து ட்ரீம் லெவலில் வின் பண்ணிடலாம் சத்தியமாக முடியாது நண்பா நிஜமாக சத்தியமாக முடியாது ஸோ நியூ கமர்ஸ் வரீங்க உங்களுக்கு எந்த ஐடியாமே தெரில யாரும் தெரியல யாருமே உங்களுக்கு தெரியல ட்ரீம் லெவலில் ஆறவங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் தெரியல இல்லைன்னா சப்போஸ் உங்கள் சேனல் எதனா ஒரு சேனல் பார்ப்பீங்க சரி சேனல் பார்த்து ஒரு நம்பிக்கை வரலை அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு நல்ல ப்ரைம் டீம் ஒரு நல்ல ப்ரைம் டீம் கொடுக்குறவங்க இருக்காங்க நான் இல்லைன்னா சொல்ல மாட்டேன் கண்டினியூஸ் வின்னிங் இல்லாலும் ஓரளவுக்கு ஆவரேஜாக அவங்களால கொடுக்க முடிஞ்சது கொடுத்துட்ருக்காங்க நல்ல டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டீமாக பாருங்கள் பார்த்துட்டு ஜஸ்ட்டு ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நீங்கள் தோக்க போகிற அமௌண்ட்டுக்கு இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு சாதாரணமாக தெரியும் நீங்கள் தோகத்துட்டிங்கன்னா அமௌண்ட் பெருசாக தெரியும் பட் இப்போது நான் சொல்கிற விஷயத்தில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஒன்றுமே கிடையாதுன்னு தோணும் ஒன்றுமே கிடையாது சரிங்களா அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதனால் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்து ஒரு ஒன் மந்த் வாங்கி அவங்க என்ன சஜஷன் கொடுக்குறாங்க என்ன டீம் கொடுக்குறாங்க என்னென்னலாம் சொல்கிறாங்க நீங்கள் அவங்க டீம் கொடுக்குறாங்கன்னு அமைதியாக விடாதீங்க நீங்களும் கேளுங்க எப்படிலாம் டீம் எடுக்கலாம் ஒரு ஸ்டாட்டஸ்டிக் வீடியோ கேளுங்க இல்லை எப்படி நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களும் கேட்கணும் அவங்க சொல்லலாம் கூட நீங்களாம் கேட்கணும் ஏன்னா நீங்கள் காசு கொடுத்துருக்கீங்க சரிங்களா அவங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பதில் சொல்ல வேண்டிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியில் அவங்க இருக்காங்க நீங்கள் அமௌண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க அது வந்து ஒரு விஷயம் நல்ல விஷயம் அதேமாரி லாஸ் கவர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இவங்க வந்து என்ன சொல்கிறது ஏற்கனவே நீங்கள் நிறைய லாஸ் பண்ணிட்டீங்க அதை கவர் பண்ணணுன்னா விரும்புகிறீங்க ஸோ உங்களுக்கு உங்களுடைய பிளான் அதில் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகலை சரிங்களா ட்ரீம் லெவலில் உங்களுடைய பிளான் ஒர்க் அவுட் இருந்தால் நீங்கள் ஜெயிச்சிருப்பீங்க பட் உங்களுடைய பிளானும் உங்களுடைய ஸ்டாட்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்குது ஸோ அதுக்கு வந்து ட்ரீம் லெவலில் ஒர்க்
நான் சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் போய் வாங்கியே ஆகணும்னு நான் சொல்லலை நான் ஐடியா தரேன் அவ்வளோதான் நீங்கள் இவ்வளோ லாஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அதில் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பெரிய விஷயம் கிடையாதுன்னு நான் சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் புதுசாக வரீங்க சப்போஸ் நீங்கள் லாஸ் பண்ணிவிடுவீங்க நீங்கள் புதுசாக வரும்போது உங்களுக்கு எதுவுமே தெரில யாருமே தெரிலனா உங்களுக்கு தொடுறதுக்கு யாரும் இல்லைனா கண்டிப்பாக நீங்கள் போய் வாங்குங்கன்னு நான் எதுவும் சொல்லலை ஸோ இந்த விஷயம் இருக்குது ஸோ நான் நல்லது சொல்லிட்டேன் இதில் இருக்க கெட்டது சொல்லிட்டேன் இதில் இருக்க நல்லது இவ்வளோ நான் லாஸ் கவர் பண்ணுறதுக்கும் புதுசாக வரவங்களுக்கும் தான் இந்த ஒரு நல்ல விஷயத்த நான் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி நான் ப்ரைம் டீமர்ஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ண இந்த ஃபஸ்ட் வீடியோவில் நான் சொல்லியிருப்பேன் ட்ரீம் லெவலில் வந்து நம்ம கமிஷனுக்காக எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுக்குறோம் சரிங்களா ட்ரீம் லெவலுக்காக உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம கமிஷன்ஸ் எவ்வளோ தரோம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ட்ரீம் லெவலோட எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம கமிஷன் எவ்வளோ கொடுத்துட்ருக்கோன்னு அதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நம்ம தரோம் அப்படின்றது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது அந்த கமிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பெரிய விஷயமே நீங்கள் கம்பேர் கூட பண்ணி பாருங்கள் இது இது வரைக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண பண்ணியிருப்பீங்க அதில் அவங்க எவ்வளோ கமிஷன் எடுத்திருக்காங்க ஜஸ்ட் அவங்க ஒரு மீடியேட்டர் அவ்வளோதான் அந்த மீடியேட்டருக்கு நம்ம எவ்வளோ தரோம் நமக்காக ஒரு டீம் எடுத்து நான் முதலே சொன்னதான் நம் ஒரு டீம் எடுக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம்னு எனக்கும் தெரியும் ட்ரீம் லெவல் விளாடுற ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பிளேயருக்கும் தெரியும் ரொம்ப ரொம்ப அப்படியே மண்டையை பிச்சுக்கிற மாதிரியே இருக்கும் என்னடா பண்ணுறது இவனை எடுக்கலாமா அவனை எடுக்கலாமா ஒரு ஆள் இன்றைக்கி இவன் அடிச்சிட்டான் அன்றைக்கி அவன் அடிச்சிட்டானா பிச்சுட்டு போட்டு பவுலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறதுக்குள்ளே தலையே வட் அப்படியே ஒரு டென்ஷன் ஆகிரும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்த ஒருத்தர் பண்ணி கொடுக்குறாங்க நீங்கள் எதுவுமே பண்ணாமல் ஒரு அமௌண்ட்டுக்கு பண்ணி கொடுக்குறாங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வாங்கலாம் அதுக்கான அமௌண்ட்டும் நான் சொன்னது தான் சரிங்களா திருப்பி திருப்பி நான் சொல்கிறதான் ஸோ வாங்க வேண்டிய கேட்டகரி யாருனா புதுசாக வந்தவங்க லாஸ் பண்ணுவோங்களோ அதுவும் நான் ஒன் மந்த்துக்கு தான் சொல்லுவேன் நிறையலாம் இல்லை நீங்கள் அதுக்குள்ளேயே கற்றுக்கோங்க அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஓகேங்களா ஸோ மறுபடியும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் புரியலைன்னா இன்னும் என்கிட்ட டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நான் டெலகிராம் லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனை கொடுத்துருக்கேன் வாட்ஸ்அப் நம்பரும் ஆல்ரெடி நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணுறதுனால பண்ணலாம் இல்லை டெலகிராம்லையும் வந்து எங்கிட்ட கேட்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது மறுபடியும் நான் சொல்லிடுறேன் இதில் இருக்கிற நல்லதையும் சொல்லியிருக்கேன் நான் கெட்டதையும் சொல்லியிருக்கேன் நான் நல்லதையே சொல்ல போகிறது இல்லை கெட்டதையும் சொல்ல போகிறது இல்லை என்னுடைய வியூவர்ஸ்க்கு என்னுடைய சப்ஸ்கிரைபருக்கு நான் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கண்டென்ட் நல்ல ஒரு விஷயத்த சொல்லணுன்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் மேக் பண்ணுது என்னால் சொல்லிட முடியும் ப்ரைம் மெம்பர்ஸ் ஃப்ராஸ் அவங்க நம்பாதீங்க எடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னால் சொல்ல முடியும் ஈஸியாக சொல்ல முடியும் அந்த மாதிரிலாம் நமக்கு தேவையில்லை அந்த மாதிரி ஒருத்தரை டீக்ரேட் பண்ண வேண்டிய ஏன்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு திறமை இருக்குது ப்ரைம் மெம்பர்ஸ்க்குன்னு அவங்க காசு வாங்கிறதுனால அவங்க ஒன்றும் என்ன சொல்கிறது அயோகம் கிடையாது துரோகி கிடையாது கெட்டவங்கலாம் கிடையாது சரிங்களா காசு வாங்குறதுலாம் அவனுக்கான திறமைக்கான அமௌண்ட்டு தான் அவன் கேட்குறான் சரிங்களா அவனுக்கான அமௌண்ட் அவன் கேட்குறம்போது நம்மளால் கொடுக்க முடிஞ்சால் கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா விட்டுடலாம் அதுக்காக அவங்ககிட்ட போய் நீங்கள் என்ன சொல்கிறது நீங்கள் ஃப்ராடு உங்கள்கிட்ட நான் டீம் வாங்க மாட்டேன் நீ கா டீமுக்கு வந்து காசு கேட்குற அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பேச முடியாது ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் ட்ரீம் விளாடுறவங்க தெரியும் நம்ம அழுதுன்னு சொல்கிறோம் ஒவ்வொரு ட்ரீமில் பிளேயருக்கும் ட்ரீம் எடுக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ நமக்கு அந்த ரைட்ஸ் இல்லை சரிங்களா ஒருத்தனை கெட்டவன் சொல்கிறதுக்கு நமக்கு ரைட்ஸ் இல்லை நான் நல்லதையும் சொல்லிட்டேன் கெட்டதையும் சொல்லிட்டேன் உங்களு்க்கு மறுபடியும் எப்படி நான் புரிய வைக்கணும் சப்போஸ் இதுலேயே உங்களுக்கு எதனா கேள்வி தோணுச்சுன்னா அப்படின்னா கண்டிப்பாக எனக்கு வாட்ஸ்அப் எல்லாத்தையும் வாட்ஸ்அப் டெலகிராம் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக உனக்கு ரிப்ளை பண்ணுவேன் இன்னும் வேறு எதனா வீடியோ வேணும் எதை பார்த்திங்கன்னா வீடியோ வேணும்னா உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கண்டிப்பாக கேளுங்க நான் அந்த வீடியோ மேக் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக நான் போடுவேன் மேக் பண்ணுறதுக்கு நான் யோசிக்கிறேன் இல்லை கண்டிப்பாக நான் போடுவேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக கேட்கலாம் நிறைய சேனல் நிறைய பேர் வந்து குரூப் வச்சுட்ருக்கீங்க மெசேஜ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க ப்ரோ குரூப் ஆரம்பிங்க ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு குரூப்பும் இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க ஸோ அந்த குரூப்பில் நம்ம வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களுக்கும் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்மளும் ஃப்யூச்சரில் ஒரு குரூப் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போதிக்கு சப்ஸ்கிரைபர் கம்மியாக இருக்கிறதுனால நான் வந்து கொஞ்சம் அந்த ஐடியா டவுன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக குரூப்ஸ்
உங்களோட வின்னிங்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் நண்பர்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க மிக்க நன